品超儀，賴九鵬之手。超儀之位，純希當之無愧。你啊，就係咁空無城府，從無戒心，仲要堅持留個瓦女嚟侍候起居。而家入咗宮就唔同，你事事都大度寬容，人哋反而會盛氣凌人，變本加厲。鄭純希整傷你。系尊严自己唔小心，唔关其他人事啊！小心剪亲啊！你分明就有心息事嚟。你阿爹尊严实在太好。你就系当年同州各位一饭相助嘅公子。你就系酒楼各位落难姑娘。估唔到一别多年，我仲有机会见翻你呢位恩人。世事变化无常，分合无定，神亦从未想到会喺此时此刻、此情此景。再遇到郑超儿你，当年幸好有你相助，我先可以脱离困境。同家人重聚后，我有四处打听你，可惜已经揾唔到你。嗰阵神只系路经同州嚟长安，当日竟然起行离开。咁耐以嚟，我都好希望再遇恩公你，可以亲口同你讲一声，多谢。当年只系小事一桩，郑超儿而家已经系人中之凤，神实在不敢担当恩公之名。事过境迁，任将军而家已经系朝中众神，圣上身边嘅红人。皇宫之中又何来红人？神只不过系做好分内之事，确保宫中众人安全无恙。有龙母君保护，皇宫的确好安全。但系宫中生活真系与我想象嘅好唔同。郑超儿似乎有点而苦恼，入咗宫先知道，身会不由自主，心常受伤难过。天未必从人愿，事亦常与愿违。宫中嘅生活表面光鲜亮丽，但亦常有不尽人意之处，有委屈伤心之事。不过面对挫折坎坷，神希望郑超儿能够怀揣希望。毕竟宫中并非人人机关算尽，亦都有赤诚之心、良善之人。我知有，就好似任将军你，神愧不敢当。睇嚟我都算好运，除咗任将军入宫冇耐，我都遇到一个心底好嘅人。唉，呢度又冇，家姐成金家仲喺边度呢？唔好气馁，佢话噶嘛，只要有心就一定揾到。有埋我帮手就更加好啦。你终于翻嚟啦！本来听日先翻嘅，不过我怕有人担心，又想见到我，所以我就半夜倒岗赶翻嚟啦。吓，咁系好危险，你有冇受伤啊？咁你有冇闯祸？梗系冇啊！我都冇，我应承过要平平安安、安然无恙咁翻嚟噶嘛。知我未伤，唔使无损。真系苍天保佑，唔知系苍天保佑啊，抑或有人日日挂念，盼我平安翻嚟咧？我梗系想你平安翻嚟啦，我要还翻块平安烛俾你啊嘛。嗱，物归原主啦。我喺外面嘅时候，一谂到你喺宫中。逼住把平安烛挂念我，等我平安翻嚟，我就会事事小心，处处留神。所以拜平安烛就继续摆喺你度，有佢替我保护你，我只会后顾无忧；有佢承载你嘅挂念，我只会平安无恙。咁，我帮你保管住先啦。情愿还是使命，能互眷顾，互尊敬。同路却偏也似陌路，万劫千丝交织烦恼，如长夜跟清早。
你做咩啊？你同张被打交啊？你睇下我身上咪好好多？你问我啊？点解你唔问你哥哥啊？咩啊？佢系咪啱啱翻咗嚟啊？唔系，啊呀，唔系啱啱，系今朝一早已经翻咗嚟啦。真系？嗯，你点知噶？今早何庄伦面圣后。就嚟咗揾我咯，咁我咪知咯。哦，原来系咁，得啦，我唔嘥皮啦。呢半边留翻俾你，攞条命上嚟晒啦。咩啊？我边系晒命？我嚟帮你晒皮噶。<笑>咦？咁有你帮手，我就可以病啦喎。吓？红红啊！平平啊，似唔似病啊？你咁多得得，呢度啲皮咧就拜托你，我要去揾几张纸请休啊！你咁嘅样嚟请休，实俾人揭穿出丑啊！阵间去到就唔系咁噶啦，我会咁噶嘛。啊，好病啊，好辛苦，我唔得啦。我知你翻咗嚟，特登嚟交功课嘅。咁有信心，似乎练得唔错。梗系，你唔喺度嗰阵，我真系有俾心机苦练噶。你教我嘅都记得晒，手臂要直，出拳要稳。唔错，有进步，有进步，不如教多我几招。我今日病休，我今日休间得闲啊。不过我唔得，之前我唔喺宫中，有好多公务堆积，急需处理。我知，我明嘅。堂堂龙武军任将军，梗系会有好多人揾你汇报工作，有好多公文等你处理啦。唔紧要，我会自己继续俾心机练噶啦。日子有功，勤练必会进步。男人因公忘私嘅背影，够英俊，够潇洒。郑思怡，你都嚟咗啊？参见皇后，你都嚟送点心俾圣上。系啊，不过圣上似乎太忙，纯熙已经等咗好耐。皇后果然唔迟唔早。参见陛下。皇后每日都衣食问候，今日带嚟嘅系百花糕定系小天酥？俊儿今日为你准备嘅系蜜饯杏子枸杞糕，既滋补明目，又消除疲劳。陛下尋晚瞓得少，所以今日要舒緩解燥一下。皇后體貼君懷，就算再疲勞，都因為安心。陛下日理萬機，勞心勞神，俊兒當然要多花一點心思。陛下，陛下，順熙喺度等咗咁耐，有何要事啊？順熙並無要事，只係多人唔見陛下，所以準備咗啲糕點嚟同陛下問安。如果陛下忙於政務，咁順熙就改日再嚟啦。咁你改日再嚟，皇后，我聽日就會出公事查文情，今晚會喺書房連夜處理公務。陛下放心，俊兒會吩咐司膳房準備清淡膳食送去書房，亦都會親自打點陛下聽日嘅行裝用度。知我这么弱，皇后，我离宫呢段日子，后宫嘅大小事务就交由你去全权处理。俊儿定会打理妥当，等陛下后顾无忧。莲月，你咁早到嘅？
三件正超仪，下次净系得你同我，就唔使行嚟啦。吓，我带我啲新鲜菜叶嚟俾兔仔。你睇佢胃口几好，我谂佢就嚟康复噶啦。系啊，我呢几日帮佢换药，见到佢嘅伤开始埋口。如果你唔得闲呢，可以带佢去分风店俾我照顾啊。唔使，我照顾得到。咁你得闲都带佢多啲嚟分风店。兔仔啊，你多啲嚟陪下我，探下我，等我哋可以互相解下闷啦。其实郑超仪，你对只兔仔都咁有爱心，如果你对其他人都咁好。必定交到好多朋友，我对人唔好咩？你对其他人都好唔错，只不过对皇后就真系收下啲脾气好咯。我几时有对皇后发脾气啊？你拆封嗰日咯，皇后去咗你嗰度，仲唔小心整烂咗你支布摇啊嘛？系啊，就算支布摇系公主所送，但系皇后亦系无心之失，你点都唔应该出手伤人噶。伤佢？我扶佢啫。知道容易嘅珠串跌咗喺地，皇后争啲踩到，我唔扶佢就真系受伤噶啦。真系，梗系。我郑纯熙咁做咁多，做过嘅我一定承认，冇做过嘅我一定唔会受屈。皇后唔系话我整伤佢系嘛？咁佢又真系冇咁讲过嘅，系我自己误会咗。对唔住啊，唔紧要。可以喺后宫中识到你呢个真心诚意嘅朋友，已经好唔容易。其实都好容易，只要做到一点。咩啊？人和，人是和谐，自然相处和乐。你对人好，人就一定对翻你好。嗯。加上皇后公主出咗宫，未能够品尝皇后亲自烹调嘅白花茶，真系可惜。但本宫最欣赏嘅都系第一次食到嘅草泥酥。等太上皇回宫之后，请皇后你再整多一次。只要两位太妃喜欢，尊仪一定照办。纯熙参见贤太妃、淑太妃、皇后，免礼。纯熙得知皇后嚟咗同两位太妃煮茶聊天，所以专登带咗支新做嘅酥蜜韩具嚟俾两位太妃同埋皇后品尝。酥蜜韩具系咩点心嚟噶？韩具系民间好受欢迎嘅油炸小点，有一口破碎、享经十里嘅美誉。纯熙命人临上蜂蜜，更加回味无穷。希望两位太妃同埋皇后喜欢。但系淑太妃近日口舌新燥。贤太妃又咽喉不适，两位太妃不如食用油腻点心。何况两位太妃同本宫刚刚用完茶点，系顺熙唔好，嚟得太迟又粗心大意。郑超儿出入宫中系需要多啲时间慢慢学习嘅，都系尊儿疏忽，冇提点郑超儿。两位太妃口味清淡，皇后心细如尘，你已经做得好好噶啦。嗱，以后你就要向皇后多多学习，要虚心受教啦。纯熙知道，郑超仪嘅苏蜜韩具一定花咗唔少心思，不如呈上嚟俾本宫睇下。水仙，小心！
娟娟，娟娟，你唔受伤啊？我冇事啊，严太妃冇事噶，太医嚟紧噶啦。好多血啦！哎呀，严太妃，严太妃，严太妃嘅刀伤直入胸口，伤口深至见骨，所以血流如注。咁有冇性命危险啊？幸好未有伤及要害，臣已为严太妃止血敷药，暂时未有性命之虞。严太妃几时会醒啊？严太妃元气大伤，气虚血弱，需要耐心静养，切忌操之过急。梁太医，你一定要尽快令严太妃康复，免得太上皇担心啊！臣定当尽心尽力。臣先翻去太医处为严太妃准备药汤，臣先行告退。刚才身历险境，淑太妃一定身心疲累，不如先行回宫休息，待春儿留得照顾贤太妃。你叫我点能够安心休息呢？太上皇一离宫就发生咁嘅事，待佢回宫，我唔知点样同佢解释。睇嚟今次嘅事，点都算系监管不善，处理不周。睇嚟问责论罪都系在所难免。圆圆，我话过你几多次啊，唔好妄作，唔好犯念，要平安要无碍，你总系令人担心嘅。如果换作系你，眼见人命攸关，我相信你都会出手相助。你知唔知道啊？头先我真系好惊你会有事。我好惊会失去你嘅，我都系一样，我好惊再见唔到你。其实你每次我任务出工，我都系咁嘅心情。我应承你，冇你嘅准好，我一定会俾你舍得做。我都应承你，我你准许，此生此世，我都唔会离开你。曾常年月与共，怀念每带着心痛，同路及天涯似陌路，万劫千丝交织烦恼。偏偏只有你可感应知道。阵间我会过去探望贤太妃，记住帮我准备好玲玲香，仲有公主之前送俾我嗰两朵雪莲，都一齐送埋过去俾贤太妃。我谂唔需要。参见皇后，本宫系为咗水仙行食贤太妃一事而嚟。水仙罪大滔天，人神共愤。但郑超儿，你将呢一个凶徒带入宫中，应难脱嫌疑。皇后，纯熙坐上水仙，确有责任，亦都非常内疚。但纯熙对贤太妃绝无冒犯之心，更对水仙之举毫不知情，请皇后明察。本宫就系要彻查真相，以正视听。龙母君。皇后，你今日咩意思啊？本宫无意为难你，亦都希望你清白无辜。但你身体嫌疑，本宫身为皇后，一定要整肃后宫，验证查办。所以即日查封分封殿，不得有误。我系圣上亲封嘅超贤，要查就等圣上翻嚟亲自发落。圣上离宫之前已经言明。后宫之事由本宫全权负责。我要见太平公主。可惜公主不在宫中。本公主在此。
扣面。皇后系咪以为宫中群龙无首，你就可以自把自为，妄自尊大？公然查封后妃宫殿啊！贤太妃遇食一案，郑超儿身负嫌疑，本宫借依律而行，严加彻查。身负嫌疑，皇后你讲到言之作作，本宫真系要问过究竟。顺熙，谁先行食贤太妃一事？你是否知情？当然唔知情。当时事发突然，顺熙仲喺一瞬间不知所措。咁你有冇挺身护驾？当时情况危急，顺熙虽然冇兵器在手，亦不顾一切咁保护贤太妃。皇后，你听见未啊？顺熙根本就唔知情。佢只不过系一个被下人出卖嘅受害者。试问一个身陷险境，仲奋不顾身保护贤太妃嘅人，又点会系凶徒嘅同谋啊？万事皆有可能。若然郑超仪系清白，封宫调查，只要为佢洗脱冤屈，本宫即系公事公办。系公事公办定系公报私仇啊？真相超明，便知谁是谁非。系咪同郑超仪有关？调查之后，智能定夺。龙母官听命，马上封宫。吴凤德，公主痛爱郑超仪人尽皆知，但郑超仪乃嫌疑之身，公主执意阻拦调查，恐怕有包庇之嫌。系本宫包庇啊，定系皇后你欲加之罪？不如免圣之后听取圣裁啦。圣上出宫在外，本宫身为皇后，后宫之事有权待圣上裁决，任何人不得阻拦，包括太上皇。春怀，而家太上皇圣驾何在啊？回公主，太上皇已经回宫，而家就喺金露殿。皇后，你听得清楚啊？嗬，你头先话后宫之事，皇后有权代圣上裁决，但系好可惜，圣上裁决嘅太上皇可以反对，但系太上皇裁决嘅圣上同皇后，你都势必要遵从。事不宜迟啦，我哋一齐去见太上皇啦。好，太上皇重理重据，必当公正裁决。禀太上皇淑太妃，臣率领龙武军搜查过凶徒水仙住处，并无发现可疑之处。臣亦经已下令龙武军加强巡逻，确保宫中安全。皇后、太平公主、郑超仪求见。参见太上皇，参见淑太妃。你哋一同求见，想必系同贤太妃租行食一事有关。系。此事喺后宫已经掀起轩然大波，我哋特嚟面圣。任将军正向朕禀告案情，既然大家心系此案，任将军继续咧。禀太上皇，臣已查明，凶徒水仙系冰州人士。冰州人士，即系贤太妃嘅故乡。五年前，贤太妃回乡祭祖，冰州刺史为咗款待贤太妃而兴修别院。水仙年仅十五岁嘅胞弟被强征为奴役，不幸喺工地惨死。估计水仙因此怀恨在心，庄雅博取同情，自己入宫向贤太妃报仇。一念为善，一念成恶，地方官吏一心未上奉承，反而令贤太妃嘅孝心蒙污，令百姓受害。既然真空已经毙命，真相亦已大白，咁就要还无辜者一个清白。请皇兄下令，任何人等。不得再为难郑超仪，不得再查封分封殿。边个要查封分封殿？禀太上皇，系尊仪嘅意思，请太上皇明察。毕竟凶手系郑超仪带入宫中，难免落人口舌。宫中已经传言四起，怀疑郑超仪系本案嘅同谋。太上皇圣明，纯熙只系可怜水仙，先至留佢身边。贤太妃受伤，纯熙亦非常担心。纯熙绝非水仙嘅同谋，本宫当然相信郑超仪你冇害人之心，但系人言可畏。如果当日唔系我嘅近身圆月挺身力护贤太妃，贤太妃可能已经撒手人寰。本宫执意封宫彻查，唔单止系还郑超仪你一个清白，仲系要俾重伤嘅贤太妃一个交代。真空已死，已经系对贤太妃最好嘅交代
，郑超仪嘅清白不言而喻。正因为凶徒已死，先至冇人证明到郑超仪同凶徒确无瓜葛。我可以证明。启禀太上皇，呢位女士圆月话有要事禀告。太上皇，呢位就系当日奋不顾身保护贤太妃嘅圆月，免礼。请太上皇恕圆月斗胆冒犯。圆月惊闻郑超仪被怀疑系谋害贤太妃嘅同谋，特例证明郑超仪系无辜。你点证明啊？圆月会将当日所见所闻、所经所历如实禀报。当日上仙行食贤太妃，事出突然。虽然圆月察觉得到，但未能够阻止水仙，全靠郑超仪及时挺身相救，否则恐怕贤太妃竟然性命不保。郑超仪如果系水仙同谋，又点需要破救贤太妃？而且水仙之所以命丧当场，系因为同我搏斗嘅时候被短刀插中胸口，完全同郑超仪无关。即系话郑超仪而冇世人面口嘅嫌疑，事事桩桩摆在眼前。郑之如绝对唔系凶徒嘅同谋帮凶，请太上皇明察。当时嘅情况的确系有啲混乱，不过刚才圆月所讲嘅亦都冇偏差噃。正如淑太妃所讲，当时嘅情况惊险混乱，俊儿又深系贤太妃嘅安危，实在冇注意到咁多。皇后有冇注意到并唔重要，有圆月嘅证词已经足够。冇错，圆月系侍奉皇后嘅人。更加冇理由为咗偏袒郑超仪妻辞说谎，所以就唔相信圆月嘅说话十分可信。郑超仪就唔相信你系无罪清白。太平认为郑超仪实在有罪，佢罪在心软行善，见到雅女可怜就动我恻隐之心、慈悲之情，反而连累自己。佢罪在挺身而出，不顾安危舍己救人，非但冇要求论功行赏，反而对人哋嘅诽谤重伤，毫无怨言。王妹讲得啱，郑超仪同圆月一样，保护贤太妃有功，你哋二人值得赏赐。谢太上皇恩典，圆月不敢居功，不求赏赐。顺熙只系做应该做嘅事，圆月只系凭心而行。一个谦后。一个忠心，实在难得。一人,人请上座，愿遇三唔起啊！今次好彩有你，我先冇俾人误会。一人,人梗系要好好礼待。其实，愿遇都冇做过啲乜嘢。只不过将所知所见讲花晒出嚟啫嘛。嗯，水顺住沟流，话顺住你走。不过讲到尾，全靠你，我先可以避过一劫。我一定要送翻份大礼，多谢你。咁都要送礼，即系唔当圆月系朋友啦。咁圆月唔坐啦。我唔系咁嘅意思，我系真心想多谢你。喺宫里面，我可以相信嘅人已经唔多，亦都冇咩朋友。咁你又唔好一朝被蛇咬，十十年排草成。水仙嘅事，只不过系一次不行。舅母之前已经成日叮嘱我，宫中嘅人表里不一，千祈唔好轻易信人。估唔到真系比佢不幸严重。咁公主都系为你设想啫。不过人人相信，只要你真心对人好，咁人就一定对翻你好啦。就好似你对我咁，嗯，三有大面都有两面。虽然今次因为水仙嘅事惹出麻烦，但亦因为咁，大家都知道你伸手了得，睇得又打得，有你安慰，个心真系舒服好多。总之只要随性而行，随遇而安，随心而静，无愧于人，自然心安理得。嗯。系、哦，你之前俾水仙伤到，有冇见边度痛啊？我阿妈好有一手噶。我哋呢啲杂母之人冇事嘅，你咧有冇请医师检查下？咪同你一样，龙精虎猛咯
。咁我送珍贵药材，上等膏方俾你做谢礼，你实拒绝噶啦。仲可以送咩俾你好呢？既然你咁坚持，不如就送一篮青菜，一篮干草，送俾我哋只兔仔洗身好啦，都好、啊。啊！我命人炖咗人参鸡汤，补气活血。你饮埋先走啦。嗱，唔准话唔饮噶。有福同享，有汤同分，梗系却之不公啦粤语经文：郑超仪被怀疑系谋害燕太妃嘅同谋，但嚟证明郑超仪系无辜。郑超仪如果系水仙同谋，又点需要破教燕太妃？事事桩桩摆在眼前，郑超仪绝对唔系凶徒嘅同谋帮凶。参见皇后，刚才唔见你去咗上宫局啊？系郑千瑜请元瑜过去芬芳殿一趟，佢仲托元瑜向皇后问安。似乎郑超仪会因为封宫嘅事对本宫失魂怨怼。其实郑超仪为人不拘小节，佢都明白皇后贵为后宫之首，今次咁做都系非不得已。你似乎好了解郑超仪嘅为人。最初元瑜都以为佢有太平公主撑腰，一定娇生惯养，横行无忌。但相处落，又觉得佢人品唔坏，心地都唔错。系，元月上次都误会咗佢，以为真系佢正想做皇后你，原来都唔关佢事。系佢讲噶，系我问佢嘅。佢话当时因为惊皇后踩到朱全善亲，仲扶咗你一把，我先知原来皇后你嘅伤唔系芬芳殿整亲嘅。本宫从来都冇话过系芬芳殿整亲，亦都冇讲过系关郑超仪嘅事。系，皇后的确冇讲过，不过当时皇后嘅表现，我就先入为主，以为系郑千瑜做嘅。估唔到寥寥数语都会酿成误会。自古客来敬茶，以茶会友。本宫都想同郑超仪相待如宾，和睦共处，共品一口好茶。元宇都希望皇后以后同郑超仪。可以欢欢喜喜，一团和气，就好似茶汤一样，越煮得耐，越浓厚福郁。皇后，你要唔要再添一碗啊？好最近淑太妃愁眉不展，一定系为咗贤太妃而休思挂虑。本宫担心嘅唔单止系贤太妃，仲有太上皇。最近边疆外族蠢蠢欲动，喺呢个时候特别要派来使入堂。如果处理失当，随时会引发烽烟四起。太上皇为贤太妃嘅事忧心忡忡，又要为国事烦心困扰。本宫都好想为太上皇分忧，可惜力有不逮，爱莫能助。淑太妃想为太上皇舒凡解忧，俊儿都有一个想法。哦，皇后，你有何建议啊？太上皇曾经同俊儿讲过，佢觉得圆月聪明伶俐，心地善良，对佢大为赞赏，似乎太上皇都几喜欢圆月。佢年纪轻轻就如此生得圣心，真系佢嘅福气。莫非皇后认为太上皇有赤立身非之意？淑太妃唔好误会，太上皇对圆月嗰种欢喜唔系立妃，而系册封佢为公主。咁都系人之常情嚟嘅。太上皇咁多位公主，至少都唔喺佢身边，对太上皇嚟讲，一直都系个遗憾。圆月佢瓜巧可人，封为公主就可以代为晋客。未尝唔系美事一桩。咁等本宫禀明太上皇，听佢意下如何
，拆封公主。系啊，淑太妃话太上皇好欣赏我，赞我机敏灵巧，正直不阿，所以收我为二女，封玲珑公主。自古英雄配美人，公主配将军。你为圣上屡立大功，身为将军系迟早嘅事，而我成为公主，咁先衬得起你噶嘛？你唔开心啊？哦，我系谂紧你做咗公主之后，以后见面就唔容易啦。但系我都谂紧。你做咗公主之后，以后喺公章好多地方，你都可以畅行无阻。你搵你家姐嘅金吉就更加容易啦。等落都几值得开心咯。我都系咁谂啊！原来我着紧咩，开心啲咩，你都睇通睇透。品位高咗，唔代表是非少咗。以后一切都要倍加小心啊！唔使担心，杨千之后就系我嘅嘉玲，佢哋会时时提点。无论发生咩事。都仲有你喺我身边啊嘛，而且仲有你俾我嘅平安足，我会一直放喺身边，记住事事平安，日日挂住你。头发有啲乱，我有事走先啦。如乖巧可人，封佢为公主，代为晋后，未尝唔系美事一桩。咁等本宫禀明太上皇，睇下佢意下如何。据尊儿所知，之前特决吐蕃来使，为咗显示友好，都会请求同大唐和亲，娶我哋嘅公主。今次阿斯那王子出使大唐，亦都唔例外。不过元月，救元太妃有功，要佢从此离乡背井。会唔会委屈咗佢咧？正因如此，先至非圆月不可。圆月佢护驾有功，算得系才貌相全，特决自然觉得备受尊重，特赐和亲本意。所以今次嘅重任，圆月升任有余，实在系最佳人选。再者，圆月本身只系女士，今次可以退化为蝶，成为特决王妃，于佢而言，未尝唔系一件好事。皇后所言确实有理。等本宫向太上皇力荐圆月为公主啊
想消失在生命参色。在生命侵蚀我。